پرتگال کے دار حکومت لزبر میں اوب پاکستان کی مناسبت سے پاکستانی سفارت خانے میں پرمکار تقریب کا اہتمام کیا گیا مزید احوال عدیل احسان کی رپورٹ میں پرتگال کے دار الحکومت لزبن میں یوم پاکستان کے حوالے سے پاکستانی سفارت خانے میں پروکار تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں پاکستانیوں سمیت مقامی پرتگیزی کمیونٹی بھی شریک ہوئی تقریب کی صدارت قائم مقام سفیر پاکستان سرفراز گوہر نے کی تقریب کا آغاز تلاوت اکران پاک سے ہوا جس کے بعد قومی ترانہ کے ساتھ پاکستانی پرچم کو شائع کی گئی تقریب کے موقع پر قائم مقام سفیر پاکستان سرفراز گوہر نے صدر پاکستان عارف الوی اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے پیغامات پڑھ کر سنائے تقریب میں یوم پاکستان کے حوالے سے خصوصی طور پر کیک بھی کاٹا گیا تقریب میں شامل پاکستانی گلوکار نے قومی ترانے پڑھ کر نوجوانوں کو خوب لہو گرمایا اور پاکستانی نوجوان قومی ترانوں پر خوب جھومتے رہے یہ روشنی چلتا رہے یہ کار دل دل پوش دل دل پاکستان جا جا پاکستان تقریب میں شامل شرکا نے پاکستان سے اپنی والہانہ محبت کا اظہار کیا تیئیس مارچ کا دن بہت ہی اہم دن ہے یہ دن ہمیں اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ کوئی بھی منزل کوئی مشکل منزل وہ ہم جد و جہد سے حاصل کر سکتے ہیں برسگیر پاک و ہند کے مسلمانوں نے اس عزم کا یادہ کیا کہ وہ اپنے لیے علیحدہ وطن حاصل کریں گے اور انہوں نے یہ منزل قائد اعظم محمد علی جناح کی لیڈرشپ کے انڈر سات سال میں حاصل کر دی اس طرح اگر ہم اس عزم کا یادہ کریں کہ ہم نے اپنے ملک کو مضبوط اور خوشحال بنانا ہے تو یہ منزل بھی حاصل کی جا سکتی ہے اس سلسلے میں اوور سوئز کمیونٹی کا بہت ہی اہم کردار ہے ان کو نہ صرف پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے بلکہ یہاں کے فارنرز کو بھی ترغیب دینی چاہیے کہ وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں انہوں کو یہ بھی اس سلسلے میں کردار ادا کرنا چاہیے کہ وہ پاکستان کا امیج بہتر بنائیں اور پاکستان کی سپورٹ میں اضافہ کریں جی ہماری طرف سے ساری پاکستانی قوم کو تیئیس مارچ کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں پاکستان زندہ باد میں یوم پاکستان کے دن کے موقع پر تمام پاکستانیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں پاکستان میں خوشحالی اور محبت کے لیے ہم سب کو امن کے لیے سب کو مل جل کر حلوس کے ساتھ ایک دوسرے تعاون کر کے رہنا پڑے گا پورے پاکستان کو اور جہاں بھی پاکستانی ہیں ان سب کو اس دن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں پرتگال امبیسی چھ تریم بار سرے سرے کٹھے ہوئے ہیں ہم ایسے جلوس کڈے ہیں پاکستانی تجدید عہد وفا کا دن ہے آج ہم سارے یہاں پر اس عہد کو تازہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ ہمارے ابا و اجداد نے بڑا صحیح فیصلہ کیا تھا کہ ہمیں ایک آزاد اسلامی فلاحی ریاست چاہیے جس میں ہم اپنے مقاصد میں کامیاب ہو سکیں اور اسلامی نقطہ نظر کو جو ہے نا وہ اجاگر کر سکیں آج ہمیں پھر اسلام کی طرف لوٹ کر واپس آنے کی ضرورت ہے اور اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ دنیا کو ہم بتا سکیں کہ آ ہم ایک زندہ اور پائندہ قوم ہیں اور ہم ہر مشکل سے لڑنے کا ہر مشکل کا مقابلہ کرنے کی ہمت اور حوصلہ رکھتے ہیں تقریب میں سانحہ نیوزی لینڈ کے شہدا کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی